টেকনিক ইজি রিভিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের পরিমাপ অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি পরিমাপের দ্বিতীয় অংশের এখানে সাত নম্বর অঙ্কটার চিত্র থেকে আমরা সমাধান করছি মূলত এই পর্বটায় আমরা এই সাত অঙ্কের তিন এবং চার এই চিত্র দেওয়া আছে এখানে চারটা তার মধ্যে এক আর দুই আমরা আগের পর্বে সমাধান করেছি তো এই পর্বে আমরা সমাধান করবো তিন এবং চার তো যেমনটা বলছিলাম যে আগের পর্বটায় বলেছিলাম যে চিত্রটা আগে বুঝে তার সূত্রটাকে জানতে হবে মোট কথা চিত্রটার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে যে এই চিত্রটা আসলে কি ধরনের চিত্র সেটিকে আয়ত ক্ষেত্র না রম্বস না সামন্তরি ক্ষেত্র না ত্রিভুজ এইটার সূত্রটা আগে জানতে হবে আগে ত্রিভুজ চিত্রটা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র এবং এছাড়া যে চিত্রটা রয়েছে যেমন এখানে বলা হয়েছে যে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল রঙিন অংশ বলতে এখানে যে আফসা আফসা একটু দেখছো তোমরা একটু হালকা কালো করে যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা বলতেই বোঝাচ্ছে যে রঙিন অংশ তো সেই রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা চাওয়া হয়েছে তার মানে পুরো চিত্রটা যে একটা চিত্র সেটার নাম এখন এখান যদি আমরা ধরি তাহলে এই মাথা থেকে এই মাথা এবং এটা এটা হলো মূল চিত্র এর বাইরে যে অংশটুকু দেওয়া আছে এটা কিন্তু চিত্রের বাইরের অংশ যেটাকে লম্ব বোঝানোর জন্য এটা দেওয়া হয়েছে তো মূল চিত্রটা হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্র আর ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সূত্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্র যে না জানবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্কটা করা কঠিন হয়ে যাবে কারণ আমরা যখন এই অধ্যায়টা শুরু করেছি তখন কিন্তু এই সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি একটা পর্বে তো সেই সূত্রগুলো আয়ত্ত রাখতে হবে এবং তারপরে এই অঙ্কগুলো আসতে হবে তো দেখো এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে সম্পূর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রে তাহলে এই সমগ্র যে চিত্রটা আছে সেই সমগ্র চিত্রটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র আর সেই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভূমিটা হচ্ছে এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত এটা হলো দশ এবং উচ্চতা এখান থেকে এই পর্যন্ত লম্ব করে দেওয়া আছে যে লম্বের চিহ্নটা সেটা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তো ভূমি দশ এবং উচ্চতা হচ্ছে বারো আর এটার সূত্রটা হচ্ছে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে মূল সূত্র হচ্ছে ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই আবার অন্যভাবে বলা যায় হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা তো যেহেতু তোমার বইয়ের মধ্যে ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই দেওয়া আছে তাহলে আমরা সেভাবে অঙ্কটা সমাধান করবো ত্রিভুজের সূত্র কিন্তু দুইভাবে বলা যায় যেমনটা বলছিলাম যে ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই এবং আরেকভাবে বলা যায় হাফ গুণ ভূমিগুণ উচ্চতা যেভাবেই হোক তোমার বইয়ের মধ্যে যেহেতু ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই করে দেওয়া আছে আমরাও সেই ওই সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি যে অঙ্কটা সমাধানের ক্ষেত্রে এই চিত্রটার ক্ষেত্রে যে সমাধান সাত সাতের তিন তো সম্পূর্ণ চিত্রটি বা চিত্রটি সমগ্র চিত্রটি বা সম্পূর্ণ চিত্রটি একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি ভূমি দেওয়া আছে দেখো এখন দশ সেন্টিমিটার উচ্চতা যেখানে এই লম্বের চিহ্নটা দেওয়া থাকবে সেখানে তুমি উচ্চতা সেটা এই বরাবরটা উচ্চতা নিয়ে নেবে উচ্চতা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তো সমগ্র চিত্র যেহেতু একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তাহলে আমরা বলেই নিয়েছি যেহেতু তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং অথবা এভাবে বলা যায় রঙিন অংশ সহ এটা বলা যায় তারা লিখতে পারি সুতরাং সমগ্র চিত্রের ক্ষেত্রফল বা সমগ্র ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দেখো যে এখান থেকে কিন্তু আমরা তথ্য নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা তথ্য যেহেতু আমাদের এখানে হাতে রয়েছে আমরা লিখতে পারি সমগ্র চিত্রের বা সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে ভূমি গুণোচ্চতা ভাগ দুই ভূমি গুণ হচ্ছে দশ উচ্চতার মান হচ্ছে বারো আর এটা গুণ করে ভাগ করতে হবে আমাদের দুই দ্বারা আর যেহেতু এগুলো যে একক রয়েছে সেই এককের সাথে বর্গ কথাটা বসে যাবে দশ আর বারো গুণ করলে আমরা পাই একশো বিশ আর তাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে ষাট কারণ আমরা জানি ষাট দুগুণ হচ্ছে একশো বিশ তার মানে একশো বিশকে দুই ভাগ করলে ষাট পাওয়া যায় তার মানে সমগ্র চিত্রটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ষাট বর্গ সেন্টিমিটার তো ষাট বর্গ সেন্টিমিটার যদি সমগ্র চিত্রের ক্ষেত্রফল হয় তাহলে এখন দেখো আবার আমরা চিত্রের দিকে চলে যাই চিত্রটা দেখি চিত্রটার মধ্যে এখন দেখো ভিতরের যে অংশটা রয়েছে দেখো ওই যে একটু ফোটা ফোটা দিয়ে দেওয়া আছে এখানে কিন্তু একটা লম্বের চিত্র দেওয়া আছে সেই লম্বটা কিন্তু এখান থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচ সেন্টিমিটার বলে দেওয়া আছে তাহলে এটার ভূমি কিন্তু আগের মতো দশ রয়েছে উচ্চতা রয়েছে পাঁচ তাহলে এই যে রঙিন অংশটা বাদ দিয়ে যে চিত্রটা সেটাও কিন্তু একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তাহলে আমরা পরবর্তী অংশটাই নিয়ে আসি যে রঙিন অংশ বাদে চিত্রটিও মানে রঙিন অংশটি বাদ দেওয়ার পরে চিত্রটিও একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রটার ভূমি অর্থাৎ ওই যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রটার মধ্যে দেওয়া আছে সেই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভূমি দেখো ভূমি আগেরটা যত ছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত এই ভূমি কিন্তু ঠিক রয়ে গেছে দশ আর উচ্চতা দেখো এই যে লম্বের মানটা এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত এটা দেওয়া আছে কিন্তু পাঁচ তাহলে ভূমি আর উচ্চতা আমরা নিতে
তো যেহেতু রঙিন অংশ বাদে কথাটা লিখেছে তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি সুতরাং রঙিন অংশ বাদে ক্ষেত্রফল আমরা কিন্তু বলিনি যে রঙিন অংশ বাদে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই কথাটা বলিনি কিন্তু এখন তুমি যদি মনে করো যেহেতু আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করছি তাহলে ত্রিভুজটা কেন লিখছি না ত্রিভুজটা লিখছে না কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু বলেই দিয়েছি যে এটা একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র আর যে অংশটা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো সেটা কিন্তু ত্রিভুজ ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো যে না এটা আমি দিতে চাই তাহলে দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই এটা দেওয়া যাবে তো এখানে ভূমি হচ্ছে দশ ভূমির সাথে উচ্চতাটাকে গুণ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের ক্ষেত্রফলটা পাওয়া যায় আর এটা যে এককে আছে সেই এককের সাথে সেন্টি বর্গ কথাটা বসাতে হবে বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে পাঁচ দশ পাঁচ দশ গুণ করলে পাই আমরা পঞ্চাশ পঞ্চাশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে মান আসে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ বর্গ সেন্টিমিটার এখন দেখো বলছিলাম যে সমগ্র চিত্রটা তাহলে সমগ্র চিত্রটার ক্ষেত্রে দেখো এই যে সম্পূর্ণ যে চিত্রটা সেটার ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা পেয়েছি ষাট এবং যে ছোট যে সাদা অংশটা যেটা সেটাও কিন্তু একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র সেই ত্রিভুজ ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা হচ্ছে পঁচিশ তাহলে এখন ষাট থেকে পঁচিশ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ ফল যেটা সেটাই হচ্ছে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা সরাসরি চলে যেতে পারি যে সুতরাং রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল সুতরাং রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল সমান টোটাল ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা ষাট সেখান থেকে রঙিন অংশ বাদ দিয়ে পেয়েছি হচ্ছে আমরা পঁচিশ সেই রঙিন অংশটা বাদ দিয়ে দিলে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে শুধু রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে দশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে থাকলে পাঁচ এটা দশ ধরে ছাতে এক নিতে হবে দুইয়ের সাথে দুই হাজার তিন ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকবে তিন এত বর্গ সেন্টিমিটার আর যেহেতু শুধুমাত্র আমাদের রঙিন অংশের ক্ষেত্রফলটা বের করতে বলা হয়েছে তাই আমরা এটাকে উত্তর আলাদা করে লিখে দেবো উত্তর পঁয়ত্রিশ বর্গ সেন্টিমিটার এ হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা সমাধান তো দেখো এই একইভাবে যদি আমরা চার নম্বরটার ক্ষেত্রে যাই তাহলে চার নম্বরটার ক্ষেত্রেও দেখো এই চিত্রটা সমগ্র চিত্রটা আসলে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু তোমার খেয়াল রাখতে হবে এটাও কিন্তু একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তবে সেটার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ভূমির সাথে উচ্চতার সাথে একটু ব্যবধান রয়েছে এখানে দেখো ভূমি যেমনটা এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দুই অংশে বিভক্ত করা আছে অর্থাৎ একবার দেওয়া আছে হচ্ছে ছয় তার সাথে ভেঙে আবার দেওয়া আছে চার তোমার কিন্তু এখানে দ্বিধায় করলে চলবে না যে এটা আসলে কত তাহলে সমগ্র চিত্রটা আমাদের এখানে ত্রিভুজ আর সেই ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে ছয়ের সাথে আরো চার যোগ করে নিতে হবে হয়ে যাবে দশ আবার উচ্চতাটার ক্ষেত্রে দেখো দুটো অংশ ভেঙে দেওয়া আছে যেমন এই যে ফটো ফটো দেওয়া আছে সেই ফটো ফটো এখানে গিয়ে থেমে গেছে আবার এখান থেকে আবার উপরে থেমে গেছে এই যে মাঝখানে গিয়ে থেমে গেছে সেখানে হচ্ছে দুই আবার সেই থামার অংশ থেকে আবার উপরে উপর পর্যন্ত চলে গেছে সেখানে হচ্ছে পাঁচ তার মানে উচ্চতাটা তুমি যে কোনো একটা ধরলে কিন্তু হবে না দুইটার যোগ ফল যত তোমার ধরতে হবে তত তাহলে ভূমি যেমন ছয় যোগ চার সমান দশ হবে উচ্চতাটা হবে তেমন দুই যোগ পাঁচ বা পাঁচ যোগ দুই সমান হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার এটা ধরে কিন্তু আমাদের এটা সমাধান করতে হবে তো তাহলে চলো যে আমরা এই অঙ্কটা দেখি সমাধানটা তো সমাধানে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সমাধান সাতের আমরা এই সর্বশেষ এখানে এই চার নম্বর অঙ্কটা সমাধান দেখাবো তো এখন এই চার নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেমনটা বলছিলাম যে এই ত্রিভুজের ভূমি ভূমির কথাটা তাহলে সমগ্র চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ত্রিভুজ ক্ষেত্র আর ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ভূমিটা কত দুই অংশ ভাগ করা আছে সেটা আমরা যোগ করে নিব তো আমরা শরীরতে লিখে নিতে পারি যে সমগ্র চিত্রটি একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি সমান দেখো ভূমি ছিল ছয় তার সাথে ছিল আলাদা করে চার তো এটা হচ্ছে ভূমির মান দুই অংশ ভাগ করে দেওয়া আছে যেটা আমরা পেলাম দশ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতাটা যদি আমরা এখানে নিয়ে নেই উচ্চতাটা দুইটা অংশে ভাগ করা আছে দেখো যেমনটা বলছিলাম যে এখান এই নিচে থেকে এই পর্যন্ত একটা ভাগে দুই করা আছে এবং এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত দেখো একেবারে শীর্ষ পর্যন্ত পাঁচ দেওয়া আছে তাহলে দুই এবং পাঁচ আমরা যোগ করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতার মান মানে এক অংশে দেওয়া আছে দুই আর এক অংশে দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ আর এটাও মানটা হবে সেন্টিমিটারে এটা হবে সাত সেন্টিমিটার তাহলে এটা সমগ্র চিত্র সমগ্র চিত্রটা হলো একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি এত উচ্চতা এত তাহলে এই সমগ্র চিত্রটার ক্ষেত্রফলটা কত হয় সমগ্র চিত্র কিন্তু ত্রিভুজ ক্ষেত্র তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানেই হচ্ছে সমগ্র চিত্রটার ক্ষেত্রফল তা আমরা লিখতে পারি সুতরাং সমগ্র চিত্রটির ক্ষেত্রফল সমান ভূমিগুণ উচ্চতা ভাগ দুই ভূমি হচ্ছে দশ উচ্চতা হচ্ছে সাত এটাকে ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা আর এটার পাশে বর্গ এককটা লিখে দিতে হবে তো সাত দশকে সত্তর এটাকে ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা
রঙ্গমঞ্চ সহ যদি সমগ্র চিত্র হয় এই সমগ্র চিত্রটা বাদ দিয়ে যে অংশটা আছে সাদা করা বা এই সাদা অংশ সেটাও কিন্তু একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তাহলে আমরা লিখতে পারি যে রঙ্গমঞ্চ অংশ বাদে চিত্রটিও এটি মানে আগের অংশটার মতোই রঙ্গমঞ্চ বাদে চিত্রটিও একটি ত্রিভুজ ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি কিন্তু আগের মতোই রয়েছে 6 আর 4 যোগ করে এ 10 আর উচ্চতাটা রয়েছে দেখো এখানে লম্ব করে মাত্র এই পর্যন্ত তার মানে 2 উচ্চতা রয়েছে 2 আর ভূমি কিন্তু আগেরটার ভূমি রয়েছে তাহলে 10 আর উচ্চতা হচ্ছে 2 তো আমরা শব্দটা কি লিখব এখন যে যেমনটা বলেছিলাম যে শব্দটা লিখব হচ্ছে রঙিন অংশ বাদে চিত্রটিও একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র রঙিন অংশ বাদে চিত্রটিও একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি আগেরটার সমান আমরা আর যোগ করে দেখাবো না আগেরটার মত করে নিব সরাসরি 10 নিব 10 সেন্টিমিটার এবং এটার উচ্চতাটা আগে উচ্চতার সমান হবে না কারণ এটাতে আলাদা করে দেওয়া আছে 2 সেন্টিমিটার তো দেখো আমরা বলেছি রঙের অংশ বাদে চিত্রটি একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র যার ভূমি 10 সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা 2 সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে সুতরাং রঙের অংশ বাদে চিত্রটির ক্ষেত্রফল চিত্রটির ক্ষেত্রফল সমান ভূমি হচ্ছে 10 উচ্চতা 2 ভূমিকে উচ্চতা দ্বারা গুণ করে 2 দ্বারা ভাগ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে দেখো 10 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই 20 আর 20 কে যদি আমরা 2 দ্বারা ভাগ করি আবারো পাই 10 বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে সমগ্র চিত্রটার ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা 35 এবং এই রঙিন অংশটুকু বাদ দিয়ে যে শুধু সাদা অংশটুকু রয়েছে যে সাদা অংশটুকু সেটার ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি 10 সেন 10 বর্গ সেন্টিমিটার সমগ্রটার এখান থেকে এই পুরো চিত্রটা হচ্ছে 35 বর্গ সেন্টিমিটার আর শুধুমাত্র এই সাদা অংশটুকু এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 10 বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের কাছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে শুধু রঙিন অংশটুকুর ক্ষেত্রফল কত তাহলে সমগ্র থেকে যদি আমরা এই সাদা অংশটা বাদ দেই তাহলেই তো আমরা রঙিন অংশটার ক্ষেত্রফল পাই তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে সুতরাং রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল সমান টোটাল এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের 35 আর শুধু সাদা অংশটা মানে রঙিন অংশ বাদ দিয়ে যেটা সেটা হচ্ছে 10 এটা বিয়োগ করলে যেটা থাকবে মান সেই মানটাই হচ্ছে শুধু রঙিন অংশের জন্য তাহলে 5 থেকে 0 বিয়োগ করলে 5 3 থেকে 1 বিয়োগ করলে 2 বর্গ সেন্টিমিটার আর এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর উত্তর 25 বর্গ সেন্টিমিটার এই ছিল এই চার নম্বর অঙ্কটার সমাধান তো দেখো যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা অঙ্কেরই সমাধানের ক্ষেত্রে যে আমরা এর আগের পর্বে যেমন এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারটা সমাধান করেছিলাম তো এই পর্বে আমরা সমাধান করলাম হচ্ছে 3 এবং 4 এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বিষয় কমন দেখতে পেরেছি যে যে সমগ্র চিত্রটা বা সম্পূর্ণ যে চিত্রটা সাদা এবং রঙিন অংশ সহ সেটা আসলে কি ধরনের চিত্র এবং সেই যে চিত্রটা তার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটা কি তো এখানে যেমনটা আমরা দেখেছি যে এটা সমগ্র চিত্রটা হচ্ছে এর আগের পর্বটা যেমনটা দেখেছি যে এখানে সমগ্র চিত্রটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে এটা কিন্তু নির্ণয় করা আমাদের সম্ভব হবে না তো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে আমরা তারপরে ত্রিভুজ সেখান থেকে এই সাদা অংশটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র সেইটার ক্ষেত্রফল বের করে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে বিয়োগ করেছি যে মানটা পেয়েছি সেটাই হচ্ছে শুধু রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল একই ভাবে এই দুই নাম্বারটার ক্ষেত্রও দেখেছি আমরা এটা সামান্তরিক ক্ষেত্র এবং সামান্তরিকটার ক্ষেত্রফল বের করে সেখান থেকে আমরা সাদা অংশটা ত্রিভুজ পেয়েছি সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করেছি এবং সমগ্র অংশটার ক্ষেত্রফল থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করেছি রঙিন অংশটা পেয়েছি তো একই ভাবে তিন নাম্বার পর্ব এবং এই এই পর্বের তিন নম্বর অঙ্কটার দেখেছি যে সমগ্র চিত্রটাও ত্রিভুজ ক্ষেত্র সাদা অংশটাও ত্রিভুজ ক্ষেত্র রঙিন সহ পুরোটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র ও সাদা আলাদা করে যে অংশটা রঙিন ছাড়া আছে সেটা কিন্তু ত্রিভুজ ক্ষেত্র সমগ্র অংশটার ক্ষেত্রফল বের করেছি সূত্র না জানা থাকলে ক্ষেত্রফল বের করা যাবে না আর সঠিক ক্ষেত্রফল না পেলে অঙ্কটা করা সম্ভব হবে না তাই এই ক্ষেত্রে জরুরি হচ্ছে যে সূত্রগুলো আয়ত্ত রাখতে হবে এবং সেই সূত্রগুলো কিন্তু দাও আছে আমাদের এই অধ্যায়ের মানে এই পরিমাপ অধ্যায়ের শুরুর দিকের পর্বে আলোচনা করা আছে সেটা তুমি একবার দেখে নিতে পারো অথবা তুমি তোমার বইয়ে থেকে খুঁজে বের করে পড়তে পারো তো দেখো সমগ্র অংশটা ক্ষেত্রফল বের করে সাদা অংশটা ক্ষেত্রফল বের করেছি রঙিন অংশটা পেয়ে গেছি আমরা এই যে রং করা যে অংশটুকু আছে কালো কালো করা সেটার অংশটা ক্ষেত্রফলই হচ্ছে আমাদের উত্তরের বিষয় তো একই কাজ আমরা এই পুরো চিত্রটার ক্ষেত্রেও করেছি এটার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত পুরোটা হচ্ছে আমাদের ভূমি সেই ভূমিটা দুই ভাগ করে দেওয়া আছে সেই দুই ভাগের ক্ষেত্রে ভূমিটা হচ্ছে তোমার 6 আর 4 6 আর 4 যোগ করে আমরা নিয়েছি 10 পেয়েছি আমরা এখানে 10 পেয়েছিলাম আর উচ্চতাটা দুইটা সমগ্রটার ক্ষেত্রে উচ্চতা দুই অংশ দেওয়া আছে সেটা আমরা পুরোটা নিয়
সেই সাদা অংশটা ক্ষেত্রফল বের করে সমগ্রটাতে ক্ষেত্রফলের মান থেকে বিয়োগ করেছি তাহলে যে অংশটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল তো মোট কথা যা সেটা হচ্ছে যে যে আকৃতির চিত্র সেটার ক্ষেত্রফলের সূত্র জানা না থাকলে এই অঙ্কগুলো করা সম্ভব হবে না তো সূত্রগুলো আগে আয়ত্ত করো তারপরে এটা চেষ্টা করো তাহলে তুমি অবশ্যই খুব সহজে এটা সমাধান করতে পারবে তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পর্বটা এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ